ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುಪಾಲು ಉದ್ಯೋಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಲುವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರು ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹುಪಾಲಿನ ಅಂಶ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಿ ಎಂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಾನು ಅವರ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಂದಿವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಬೇಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಗದ ನೌಕರಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ್ದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇಂಥವಿರ್ತವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹೊರಗಲರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳಾದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ನೀವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಈ ಸಲಹೆಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ನಿಲುವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಈ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಟಿ ವಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ